Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas deputadas e deputados, senhoras e senhores que estão aqui presentes na galeria, imprensa, a todos que nos acompanham pelo YouTube, pelas redes sociais, boa tarde para todas e todos. Eu venho aqui nessa tarde falar sobre um assunto que ainda causa muita dor e muito sofrimento a todas nós mulheres, que é a violência contra as mulheres. Infelizmente, Pernambuco ainda enfrenta altos índices de feminicídio e de violência doméstica, e como bem disse a ativista Malala Yousafzai, quando a mulher é maltratada, toda a sociedade é afetada. Os dados aqui do Estado são alarmantes e não podem ser ignorados. De acordo com a Secretaria de Defesa Social, em 2022, tivemos um aumento de 5,7% nos episódios de violência doméstica contra a mulher em comparação a 2021. No ano passado, foram registradas 43.558 denúncias, o que equivale a quase 120 agressões por dia. Nós sabemos que esses números são subnotificados, o que torna a situação ainda mais grave. Além disso, a quantidade de feminicídios em Pernambuco é assustadora. Em 2022, foram registrados 72 casos de feminicídios, ou seja, mulheres, seis mulheres foram assassinadas por dia aqui em nosso estado. Número que, lamentavelmente, só vem crescendo ao longo dos últimos anos. Foram anos de um governo que teve diversas oportunidades de implementar uma política pública efetiva em defesa da mulher, mas que, infelizmente, não obteve êxito. Mas eu subo essa tribuna no dia de hoje para falar especificamente de um caso que ocorreu na zona rural do município de Araripina, mais precisamente no distrito da Rancharia onde uma menor de 15 anos foi esfaqueada por seu ex-companheiro por ter sido vítima desse brutal acontecimento. Ela teve a perda de um rim, ela precisou fazer a rafia do estômago e várias perfurações no intestino. Na ocasião, o filho da vítima, um lactente de seis meses, ele foi levado pelo agressor, mas, felizmente, ele foi encontrado e já está sob os cuidados da família. A jovem segue com cuidados intensivos lá no Hospital Regional de Oricuri. Como médica, venho acompanhando diariamente a evolução do seu quadro. E, senhoras e senhores, eu trago boas notícias. Embora da gravidade da violência em que ela foi afetada, ela segue em estado estável, está consciente. Ontem foi estubada, permanece na UTI, mas sem sinais clínicos e físicos, tanto de infecção, como qualquer outra alteração que faça com que a gente fique muito com pensamento positivo, que muito em breve ela terá alta da unidade de terapia intensiva. Outra informação é importante dizer aqui que, graças ao exímio trabalho da polícia militar e civil do nosso Estado, o agressor já se encontra preso e pagará pelo crime cometido. Aproveito a oportunidade para parabenizar o prefeito de Araripina, a secretária da Mulher de Araripina, o Conselho Tutelar, a secretária de Desenvolvimento Social de Araripina, que desde o início prestou a devida assistência a essa mulher, garantindo todo o suporte necessário 
a essa jovem e sua família. Para encerrar, senhoras e senhores, gostaria de dizer que, infelizmente, não estamos falando de um caso isolado. A governadora Raquel Lira e a nossa secretária estadual da Mulher, Mariana Melo, a quem presto a minha solidariedade pelos ataques que vem sofrendo por ser uma jovem, mas é de, tem extrema capacidade para este cargo e elas terão, sim, muito trabalho. Mas eu sei que terão também um olhar diferenciado para essa violência contra nós, mulheres. Porque quando afeta uma mulher, afeta a todos. E é fundamental que, como membro deste poder, nós podemos nos unir ao governo do Estado, olhando com a devida sensibilidade para a questão da violência de gênero, promovendo políticas públicas efetivas, voltadas para a proteção e o acolhimento dessas vítimas. Nesse sentido, aproveito para fazer um apelo à governadora para que aumente o número de delegacias da mulher, para que implante uma delegacia da mulher no sertão do Araripe e garantir, assim, que as mulheres da nossa região, de outras regiões que não têm a delegacia da mulher, possam ter acesso a serviços de proteção e acolhimento em casos de violência doméstica. Todavia, senhoras e senhores, nós entendemos que não basta apenas aumentar o número dessas delegacias. É preciso garantir também que esses espaços estejam funcionando 24 horas por dia, prestando um atendimento realmente especializado. Para tanto, é necessário investir na capacitação dos profissionais que trabalham nessas delegacias, que devem ser preferencialmente do sexo feminino. Além disso, destacamos ainda a, a importância de serem realizadas de maneira regular campanhas de conscientização sobre os diversos tipos de violência de gênero, estimulando as mulheres, inclusive, a denunciar os seus agressores. Todos nós devemos renovar o nosso compromisso com a luta pelos direitos das mulheres e pela construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Muito obrigada a todos e a todas pela atenção.